Der DAX erkennt kein Halten mehr. Der Tag gestern war so heftig hier. Zacker 2% nach oben geschossen. Eine super gute Stimmung am Markt. Aber heute geht es nicht mehr so richtig weiter. Wir sehen das hier auf Tagesbasis oben und unten hier auf der Stundenbasis. Also der Kurs nach dem Anstieg jetzt so ein bisschen hängend runter. Und das ist eigentlich doch was Gutes. Das sieht so ein bisschen nach einer Bullenfahne aus. Und das kann durchaus bedeuten, dass der Markt eigentlich die Haupttrendrichtung nach oben nochmal fortsetzt. Denn die war ja nun mehr als klar. Beste Chancen also, dass es weiter bullisch nach oben geht. Einige sprechen jetzt schon darüber, dass der Dow Jones ja auch noch sein neues, nein, sein altes Allzeithoch neu jetzt auch ebenfalls nochmal durchstoßen sollte. Das nachdem der S&P und der Nasdaq das ja schon gezeigt haben. Also da sollte der letzte ja nicht fehlen. So, wer nicht fehlen soll am Mittwochabend, das ist natürlich Shimizu san Der steht nämlich hier schon, nein, er sitzt bereit. Und hat hier im Hintergrund haben wir nämlich Gäste heute da. Das ist ein Novum hier im Studio aus Deutschland zugereist. Hier Trader, die sich aktiv mit dem Markt beschäftigen und gesagt haben, hey, wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, hier dabei zu sein, ja, dann natürlich sollen sie das auch. So, Shimizu san can you tell us what is most important for you today? Keine Sorge für diejenigen, die nicht Englisch sprechen. Ich werde es gleich nochmal kurz übersetzen. Guten Tag. <lacht> so, what, what we have... Uh We have FOMC, it's the second day today, they will announce, uh, and this is a really big job because of the fact that they have, uh, they are trying to, uh, well, make it to the market, that uh, they are willing to uh, cut the rates, but at the same time, we still have their QE, they are still uh, unwinding uh, the amount of uh, a treasure that they bought all the way from uh, uh, 2010. On, uh, after the uh, uh, the crisis, and uh, so there's a lot of things that are still intact on uh, uh, on on uh, the uh, easing of the monetary policy part of um, uh, well the trend that they have been they have been working on. Anyway, there's a lot of things to <laughs> talk. I'm sorry. <laughs> I'm sorry. <laughs> Don't forget me, I have to translate this afterwards, so... <laughs> forget <laughs> all the good as <laughs> Forget all the good as well. So, uh, so, so FMC, uh, there's a lot of things that they need to do. Mm. Market expectation is high, mm. but then uh, they only have this meeting to turn around, um, hiking the rates until last December. Early January, they decided to be neutral, mm. and early June, They uh, decide. Well, they kind of. Uh, and, well, they, uh, they pre-announce. Uh, well, uh, led the market to believe that FOMC is more inclined to cutting the rate. Hmm. Now, this is this is the show time. They have to kind of turn it around and and uh, they get ready for the one or two or three cuts. We only have a six month until the end of the year. One or two or three cuts in six months uh, that left in the 2019. And they have to do this on the, only this one meeting. This is a big change. Uh, and uh, chances are that the market will be disappointed. They will fail uh, to turn it around. And the market so will the market is in danger? Market is in danger, ladies and gentlemen. And uh, we have a little bit of a situation. But I guess that's, uh, that's, what, uh, that's what happens when you expect too much. I have learned, uh, if I've learned something in my life, is that sh you should not expect too much. <laughs> And uh, I think it was just Shakespeare saying, uh, expectation is the cause of all the heartaches. <laughs> uh, I think it was Shakespeare. But anyway, <laughs> uh, so that's, that's the market expectation. And what the uh, Fed or Jerome Powell could deliver in a single meeting That's what we have, and that that should be unbalanced a little bit. We have, I expect a little bit of a uh, weakness in the market, I guess, so to speak, just just because market over expected. But they will deliver. The FOMC will deliver uh, six months uh, left in uh, 2019, and they will they will cut the rates. I will think, but they have to cut the rates. They have to cut the rates. I mean, <laughs> they have to. They have to cut the rates. <laughs> Even Jerome, Jerome Powell's mother expects the FOMC to cut the rates. So, you know, this will happen. But uh, it's, a, it's a big turn, ladies and gentlemen. We'll see how it goes. <laughs> have a good training. for your insights. Adiata gesagt, Herr san ich werde das schnell nochmal übersetzen für diejenigen, die das jetzt nicht alles mitgekriegt haben. Er hat gesagt, die FED, die ist jetzt im Moment ganz dringend in der Bringschuld, hier eine Umkehr, eine 180-Grad-Wende zu vollziehen, nämlich von steigenden Zinsen über den Umweg. Ja, vielleicht machen wir mal ein Päuschen, vielleicht steigen wir nicht weiter auf. 
jetzt doch fallende Kurse und er ist fröhlich im Hintergrund mit dem Mikrofon. Also er feiert jetzt schon mal den Turnaround, der jetzt noch ansteht. Die FED hat also mit Paul heute Abend ein bisschen was zu erzählen, nämlich wie sie das dem Markt verkauft, was sie die nächsten sechs Monate macht. Schaffen sie es, den Markt wirklich zum Drehen zu bringen? Den Zinsmarkt in dem Fall, dass es wieder auf fallende Zinsen geht, das kann durchaus den Markt in Gefahr bringen, sieht er. Und charttechnisch ist ja durchaus ein bisschen Potenzial da, erst nochmal das Allzeithoch zu überschreiten, was wir beim Dow noch nicht gesehen haben, dann allerdings zusammenzusacken. Wir werden das sehen. Wir werden das an dieser Stelle weiter verfolgen. Keine Sorge, ich bleibe da am Ball und werde Sie weiter informieren. So, in diesem Sinne machen wir jetzt noch das Schlussbild mit Dame. Wir mischen uns jetzt hier mal ein. Also ah, ja, ah, okay. <lacht> Master. So, also für alle nochmal heute ein ganz wichtiger Punkt heute Abend Fettentscheidung mit den Nachrichten dazu. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie auf dem Weg dahin. Wir haben ja gesehen, was die EZB machen kann, nicht unter die Räder, sondern in der richtigen Richtung unterwegs sind. Alles Gute, toi toi toi. Salut. Toi toi toi. <lacht>